Já foi ao ar o último episódio de Shogun e nesse vídeo eu vou comentar tudo sobre. Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou Eu, Sou o Osmio. E hoje nós iremos falar tudo sobre o décimo e último episódio de Shogun, essa minissérie lá do Star Plus que a gente vem comentando aqui um canal semana a semana, episódio a episódio, sempre com spoilers, então esse vídeo aqui vai ter spoilers do episódio também. E antes de passar para o conteúdo, só gostaria também de agradecer para quem vem acompanhando aqui os vídeos de Shogun no canal. O pessoal vem comentando bastante, a gente foi tendo as nossas teorias, algumas confirmando, outras não. E também vai ser muito bacana ver o que é, vocês acharam sobre o final da série, então deixa aí nos comentários já de antemão o que você achou sobre esse final, se você gostou ou não. Eu particularmente sinto que ele vai ser um pouco divisivo e eu vou comentar o porquê que eu acho isso durante o vídeo. Recapitulando então onde nós havíamos parado o nono episódio, ele terminou de uma forma muito bombástica, né, com Yabushiji ajudando assassinos contratados pelo Ishido para ir no castelo de Osaka, assassinar algumas pessoas, e aí a gente descobre no desse episódio que a intenção deles era de, supostamente, aprisionar a senhora Mariko, né? Ou era pelo menos isso que o Yabushiji havia sido informado pelo Ishido, mas a gente vê que, na verdade, ela acabou se sacrificando e nós vimos que, né, uma coisa que eu até questionei no final do vídeo anterior, né, se a morte da Mariko teria o impacto que havia sido prometido e ela, de fato, teve, mas isso a gente vai chegar mais adiante. Mas nós terminamos, então, o um nono episódio com a morte dela e foi a partir dele que o décimo episódio começou. O décimo episódio, pra mim, na verdade, é, ele não teve, assim, na verdade, surpresas, né? Eu acho que ele foi bem conclusivo mesmo. Algumas séries gostam de terminar com plot twists ou com alguma coisa chocante e tudo mais. Eu sinto que Shogun terminou de uma maneira muito suave e a prova, pra mim, né, é que o décimo episódio, ele não teve nenhuma grande, sabe, ah, uma coisa que não estávamos esperando, algum último plot twist. Ele foi realmente essa... É, conclusão desse período do plano do Toranaga que a gente estava acompanhando, né? Então, realmente, é, ele vinha usando é, é, as mortes dos vassalos dele, né? dele né? como uma maneira de evitar a guerra e o derramamento de sangue para conseguir executar os planos dele. E a morte da Mariko gerou exatamente o que ele precisava, que era a libertação dos reféns. Se ela sobrevivesse e conseguisse sair de lá, os reféns teriam que ser libertos. Se ela morresse, os reféns teriam que ser libertos também. E a morte dela gerou uma comoção. Então, o que ele planejava né, foi adquirido ali através do sacrifício da Mariko, como foi o sacrifício do Hiromatsu, e como se tornou também útil a morte do Nagakado também. Né? Até a figura do Yabushiji como um traidor, tendo feito toda essa conspiração, tendo buscado trair o Turanaga tantas vezes, foi essencial para o plano dele. Ele precisava dessa figura de manobra, de certa forma um bode expiatório também, e ele próprio, quando cita a importância dessas mortes todas, ele inclui a própria morte do Yabushiji que aconteceria no final do episódio. Então, até essa figura né, conspiratória que o Toranaga claramente né, já sabia que estava conspirando, era importante para a execução do plano dele. Teve gente comentando até é, nos vídeos né, que seria uma maneira covarde do Toranaga resolver as coisas em vez dele mesmo dar a cara dele é, e resolver. Eu... Eu acho que é um, um ponto de vista muito coerente, na verdade, né? porque é, ele meio que terceirizou algumas coisas, mas também a gente não pode esquecer que tem essa visão do dever do vassalo com o seu senhor. Então, nesse contexto da série, nesse contexto é, social que é apresentado né, deles enquanto vassalos do Toranaga, apesar de poder ser visto também como uma atitude covarde dele, terceirizar a, o, o complicado mesmo e de jogar as coisas nas costas das mortes deles, de certa forma, também tem muito a ver com essa questão do dever que tem que ser cumprido com o seu senhor, né? Então, se o suzerano ele ordena que você cometa o sepulcro, que aconteceu nesse episódio, você tem que cometer o sepulcro. Se o suzerano ordena que você faça X, você tem que fazer X. Então, essa é uma coisa que ficou muito é, bem expressada na série é, e meio que é o que fundamenta todas as ações do Toranaga, né? Esse grande plano dele foi com base nessa relação de é, lealdade e vassalagem. Apesar de ter esse ponto de vista que ele agiu de forma covarde, também tem essa questão de que ele estava na posição dele de 
suzerano. Comentando então sobre o que aconteceu no décimo episódio, né? Não foi um episódio de tantos acontecimentos, na verdade. O Yabushiji, ele é, perde as posses dele, né? É retirado tudo dele. E o Toraná Gordena, que aí comenta Sepuco, que aí é o nosso final do episódio. E por outro lado, nós vimos que o navio do John, né? Quando ele retorna, quando ele se retorna ali para Giro, a cidade onde começou tudo, o navio dele havia sido destruído, né? E aí a cidade estava sendo punida. E ele vai, implora pelo Toranaga para que ele pague a punição e estava ali disposto, de fato, a entregar a própria vida dele como um ato, mais uma vez, né, nesse pensamento né, de que vivemos e morremos, que é uma coisa que a Mariko fala, é, em um ato para terminar a violência que estava sendo feita ali em Agiro, ele estava disposto a entregar a própria vida dele e o Toranaga viu isso de uma maneira muito é, positiva, porque nós descobrimos que o Toranaga havia queimado o navio do Anjin e feito essas, essas execuções todas para testá-lo, né? É, são muitas vezes maneiras muito extremas que são usadas, né? So, ele usa da morte das pessoas para os planos dele, mas são maneiras muito efetivas, porque é, seguindo a linha de raciocínio dele, ele de fato ele teve sucesso, né? Então ele poupa o John e ordena que o John construa uma frota para ele, mas a gente vê que ele não quer que o John saia do Japão, então. Ah, os interesses dele são muito voláteis e não dá para adivinhar o que vai acontecer, né? É, outro ponto muito importante do episódio que nós tivemos, né, é, foi essa questão do John e da é, Fuji também, né? Ela que escolhe então se tornar uma freira, ele tenta fazer com que ela fique, mas ela havia sido liberada pelo Turanaga, então ela é, partiria então para um convento, mas antes ele ajuda ela a se despedir do marido e do filho e tem uma cena muito importante porque ele joga o crucifixo da Mariko dentro do mar né? mas é, bom, é bom, importante a gente lembrar que esse episódio se chama Um Sonho Dentro de Um Sonho e aí começa justamente, e é intercalado algumas partes, com uma visão do John Blackthorn velho segurando esse mesmo crucifixo na cama, né, próximo do leito de morte mas com os, os netos dele perguntando sobre o período dele no Japão e ele meio que relembrando, né? Então, é, pelo menos para mim, acho que fica um pouco dúbio, permite algumas interpretações, se de fato é ele lembrando, né? Um sonho dentro de um sonho, ou se essa coisa dele velho na cama com crucifixo era uma realidade possível, ou era um sonho que ele atualmente tinha, né? Da onde ele se via no futuro, né? Ou se talvez fosse até uma possibilidade que mudou a partir do momento que ele jogou o crucifixo da Mariko no lago, né? Então, acho que são várias as interpretações, que a gente, as interpretações que a gente pode ter a partir dessas cenas dele velho e também de acordo com o próprio nome do episódio, né? Mas eu achei que foi um detalhe é, interessante, né? É, então, acho que avançando um pouco mais né, nos acontecimentos do episódio, o ponto principal do fechamento dele é o sepulcro do Yabushiji, né? Onde ele pede ali no leito de morte que o Toranaga esclarece o plano dele. É, eu acho que essa parte dele esclarecer o plano, né, essa coisa de contar, não mostrar, é, é um pouco complicada. Normalmente, algumas vezes, quando isso é feito nas séries, dá um tom um pouco bobo, né, como se você quisesse explicar para a audiência e tudo mais, como se a audiência não estivesse entendendo. Então, eu acho que existem boas execuções e más execuções disso, Particularmente, eu não acho que foi uma má execução, mas é, de forma dramática seria mais impactante ver é, as coisas que o Toranaga narrou de fato acontecendo, né? A gente vê o princípio dessas coisas, porque a gente sabe que a, a senhora Otiba, né, o Tiba Nokata, ela de fato traiu o Ishido e ela não é, permitiria que os exércitos do herdeiro fossem para a batalha em Sekigahara, mas seria. Muito mais interessante, em vez de uma visão do Turanaga narrando o que vai acontecer, que a gente pode interpretar que de fato vai acontecer, seria mais interessante a série ter chegado ao ponto de que isso acontece. Mas eu acho que também faz sentido o contexto que a série terminou. Então, pra mim é muita questão de gosto também. Eu gostei de como a série fez, mas eu acho que também teria sido muito legal ver de fato essas coisas acontecendo, né? E aí também, depois eu vou falar sobre essa parte da expectativa é, e tudo mais. Mas ele basicamente narra, então, né, que o plano dele estava bem encaminhado, é, com o rompimento do herdeiro, o Ishido não teria uma causa que justificando as ações dele, e isso permitiria que os regentes traíssem ele, já que 
o Ishido não tinha mais os reféns para chantagear os regentes. Né? Isso permitiria, então, que o Toranaga vencesse esse conflito. E aí até dá uma provocada né? o, o Yabushiji, né? se com esse sonho dele de paz eterna para o Japão, se ele já não sonharia em se tornar Shogun. Né? Ele falar que o seu coração secreto não é tão diferente quanto o nosso. Isso é importante lembrar uma coisa que a Mariko fala, que ele, na, na interpretação deles da sociedade... É como se eles tivessem dois corações, né? O que eles expõem para as pessoas e o secreto que é onde eles guardam o que eles realmente são. E o Toranaga meio que dá em um ah, não vou te contar e tudo mais, mas eu acho que é bem possível interpretar que o desejo oculto dele por trás de tudo que ele fez era de se tornar Shogun. Ainda mais a família dele, né? A família Toranaga tendo esse histórico que eles têm, né? Então... É, eu acho que de fato isso fica meio que subentendido, faz muito sentido também com o próprio título da série né? agora falando um pouquinho sobre o final em si né? é, eu tinha algumas, algumas visões do que poderia acontecer ou não, então minhas expectativas sobre algumas coisas foram quebradas mas não necessariamente eu acho que isso é uma coisa frustrante, eu achava que a série iria se encaminhar para um é, contexto de batalha, né é, mas é, ela de fato não fez isso né? o plano do Dr. Anaga não envolvia isso e na própria série isso é coerente eu não acho que a série é incoerente em nenhum momento mas eu acho que é uma questão também muito de expectativas se ela foi atendida ou não então até no último episódio né, que se chamava Céu Carmesim havia essa expectativa do que era o Céu Carmesim muita gente até expressou nos comentários um pouco de frustração né, de que ah, esse episódio foi muito morno etc e tal, a série tá mediana e tudo mais eu acho que podem ser reações um pouco é, passionais né, do momento do episódio, mas, de fato, é o caminho que a série é, escolheu. Né? Faz sentido com o contexto, mas, ao mesmo tempo, eu acho também que quebra algumas expectativas né, do que a gente vinha imaginando. Até da participação do John mesmo, né? Para mim, ele teve uma participação muito mais chave, mas isso é totalmente é, é, distorcido e colocado ao inverso no episódio final. E o Toronaga fala, eu não escolhi esse cara porque ele é importante. Eu escolhi porque ele me diverte. E os meus inimigos precisavam de uma distração. De fato, o John foi uma distração. Ele distraiu os regentes cristãos, ele distraiu a própria igreja, ele foi uma pedra no sapato, sabe? Ele sendo ali aquele elemento exótico gerou, de fato, uma agitação toda que o Toranaga pôs também se aproveitar. Então, eu acho que a série é muito coerente dentro do de que ela se propõe, de como ela se fecha, mas eu também acho que é uma questão de expectativa versus o que foi entregue. Então, é, talvez você aí nos comentários possa ter gostado, possa não ter gostado, possa ter preferido ver batalha de fato, como a série dá a entender que aconteceria, pode ter gostado de como foi concluído, uma coisa um pouco mais é, apenas né, na questão dos planos e das artimanhas. Né? Muita gente comparou é, Shogun com Game of Thrones, eu acho que essa parte das artimanhas tem uma similaridade, é claro, mas uma coisa muito diferente de Shogun Game of Thrones é a questão cultural. Né? Então, essa questão cultural toda do Japão apresentado, né, do Japão feudal, é o que faz muitas coisas serem justificadas na série e que fazem muitas coisas serem muito diferentes do que serem Game of Thrones. Né? É, sei lá, em um contexto medieval, de forma geral, alguém teria problema de ir lá, atrair, fazer guerra, matar, etc. E tal. Em Shogun, a gente viu que, por conta das questões culturais, foi toda uma coisa diferente. Muitos caminhos tiveram que ser tomados para dentro dessa visão de mundo as coisas acontecerem. Então, é, eu acho que a série é coerente, mas tem essa questão das expectativas também. De forma geral, para mim, Shogun foi uma minissérie muito boa. Das minisséries desse ano que eu já assisti, estou assistindo, para mim, de longe, é a melhor. Foi uma surpresa muito bacana. Não acho estranho se ela, inclusive, aparecer em premiações, como o M. Eu acho que, por enquanto, ela merece pelo menos ser indicada a melhor minissérie. Não sei se ganha, né? Mas eu acho que ela, pelo menos, é, merece ser indicada. E, pra mim, ela foi muito satisfatória de assistir. Mas deixa aí nos comentários o que você achou sobre essa minissérie do Star Plus. Se você gostou ou não gostou, do que você gostou ou não. De novo, obrigado por acompanhar nossos vídeos. E se inscreva aqui no canal, porque a gente fala sobre muitas outras séries e filmes. Quando lança alguma coisa bacana, a gente gosta de acompanhar ou fazer vídeos esporádicos. A gente também tem podcast nas plataformas de áudio, onde a gente fala sobre outros vários conteúdos. Então se inscreve aí para não perder. De forma geral foi isso e você deveria estar maratonando. Música